हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी सो गाइस इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है डिमांड फॉरकास्टिंग हम कितने तरीके से कर सकते हैं उसकी वीडियो के बारे में जो है हम डिस्कशन कर चुके हैं सर्वे मेथड से जो है हम कैसे डिमांड फॉरकास्टिंग करते हैं स्टैटिकल मेथड से जो है हम कैसे डिमांड फॉरकास्टिंग करते हैं उसके अंदर जितने भी मैथड होते हैं ये सारी चीजें हम जो है पढ़ चुके हैं आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं गाइज वो पढ़ने जा रहे हैं मांग पूर्वानुमान में शामिल कदम या मांग पूर्वानुमान की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग के डिमांड फॉरकास्टिंग जो है कैसे कैसे की जाती है पहले क्या किया जाता है उसके बाद क्या किया जाता है उसका प्रोसेस क्या है उसके स्टेप क्या है डिमांड फॉरकास्टिंग करने के एक तो जो है हम इस बात पे डिस्कशन करने वाले हैं साथ के साथ दूसरा हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि डिमांड फॉरकास्टिंग को जो है कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं आज इस वीडियो के अंदर जो है हम इन दो टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कशन करने वाले हैं उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है आज पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं सबसे पहले हमें पढ़ते हैं कि डिमांड फॉरकास्टिंग करने का जो है प्रोसेस क्या होता है तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है उत्पाद की पहचान मतलब कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट आपको सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट की पहचान करनी होगी अब प्रोडक्ट की पहचान करने का क्या मतलब होता है जी प्रोडक्ट की पहचान करने का ये मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो टिकाऊ है या गैर टिकाऊ है मतलब ड्यूरेबल है या नॉन ड्यूरेबल है नया है या पुराना है ठीक है क्योंकि हर प्रोडक्ट की डिमांड फॉरकास्टिंग जो है वो अलग अलग तरीके से होती है नए प्रोडक्ट की डिमांड फॉरकास्टिंग अलग तरीके से होती है पुराने वाले प्रोडक्ट की डिमांड फॉरकास्टिंग अलग तरीके से होती है ड्यूरेबल है नॉन ड्यूरेबल है ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती है डिमांड फॉरकास्टिंग के लिए तो डिमांड फॉरकास्टिंग का सबसे पहला जो स्टेप होता है सबसे पहला जो चरण होता है है, वो ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का है जब आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हो देन सेकंड स्टेप के अंदर जो आता है वो है जी मांग पूर्वानुमान का उद्देश्य जैसे कि हम पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मुझे डिमांड फॉरकास्टिंग करनी क्यों है ठीक है क्या ऑब्जेक्ट है मेरा मुझे लागत को कम करना है मुझे जो है ये कह सकते हो इन्वेंट्री कंट्रोल करना है कैपिटल जो है यूटिलाइज करनी है क्या किस चीज के लिए मैं डिमांड फॉरकास्टिंग कर रहा हूं आपको डिमांड फॉरकास्टिंग करने का ऑब्जेक्ट जो है वो जो है आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास डिमांड फॉरकास्टिंग करने का मांग पूर्वानुमान का अगर आपको उद्देश्य ही नहीं पता तो भैया जी फिर सिंपल सी बात है जब तक आपके सामने कोई गोल ही नहीं होगा भाई मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं मैनेजमेंट हम तभी तो करते हैं जब हमारे पास कोई टारगेट होता है कोई गोल होता है अगर हमारे पास कोई गोल ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे मैनेजमेंट करके बिल्कुल सिमिलरली अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो हम डिमांड फॉरकास्टिंग क्यों करें भाई पढ़ेंगे तो जब ना जब हमारे पास कोई टारगेट होगा अगर भाई टारगेट ही नहीं है तो हम पढ़ते ही नहीं सिंपल सी बात है तो सेकंड स्टेप ये है आपको डिमांड फॉरकास्टिंग करने का ऑब्जेक्ट जो है वो पता होना चाहिए कि मुझे क्यों करनी है और ये हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कितने अल्पकालीन उद्देश्य होते हैं दीर्घकालीन उद्देश्य होते हैं अल्पकालीन के अंदर चार पांच है दीर्घकालीन के अंदर भी चार पांच होते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा किस ऑब्जेक्ट के लिए आप डिमांड फॉरकास्टिंग कर रहे हो थर्ड स्टेप जो आता है वो है जी मांग पूर्वानुमान का क्षेत्र इसको कहते हैं स्कोप ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग अब स्कोप ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग के अंदर दो चीजें आती हैं क्या क्या आता है इसके अंदर सबसे पहले तो आता है जी टाइम पीरियड टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको डिमांड फॉरकास्टिंग करनी है या लॉन्ग टर्म के लिए करनी है कितने टाइम पीरियड के लिए आपको जो है डिमांड फॉरकास्टिंग करनी है सबसे पहले तो आपको ये एक साल दो साल पांच साल दस साल पंद्रह साल बीस साल कितने साल के लिए आपको जो है डिमांड फॉरकास्टिंग करनी है सबसे पहले तो आपको इस बात का पता करना पड़ेगा साथ के साथ दूसरा आपको ये पता करना पड़ेगा कि किस टाइप की आपको जो है डिमांड फॉरकास्टिंग करनी है मैंने टाइप में भी आपको बताया था कि एक माइक्रो लेवल होता है मैक्रो लेवल होता है फर्म के लिए इंडस्ट्री के लिए करनी है पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए करनी है किसके लिए आपको डिमांड फॉरकास्टिंग करनी है ये सारी की सारी चीजें आपकी स्कोप ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग के अंदर आती है तो थर्ड स्टेप जो है या थर्ड प्रोसेस कह सकते हो डिमांड फॉरकास्टिंग का वो ये है कि आपको जो है स्कोप को जो है एनालाइज करना पड़ेगा कि किस चीज के लिए मुझे डिमांड फॉरकास्टिंग करनी है माइक्रो लेवल पे मैक्रो लेवल पे और कितने टाइम पीरियड के लिए जब आपको इस चीज का पता चल जाता है तो फोर्थ जो आता है स्टेप वो है जी जोखिम की पहचान करना 
अब किस चीज की जोखिम की पहचान करना कि सिंपल सी बात है मोर रिस्क मोर प्रॉफिट ठीक है भाई जहां पर जितना ज्यादा रिस्क होता है वहां पर उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता है और जहां पर जितना कम रिस्क होता है वहां पर उतना कम प्रॉफिट होता है तो फोर्थ स्टेप ये है कि आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि आपके उसके अंदर कितना रिस्क जो है इन्वॉल्व है ठीक है अगर आप पहले तो ये पता करना पड़ता है ज्यादा है तो भैया प्रॉफिट भी ज्यादा होगा कम है तो प्रॉफिट भी आपको क्या होगा कम होगा ठीक है तो फोर्थ स्टेप ये होता है कि आपको अपने जोखिम की पहचान करनी पड़ेगी साथ के साथ पांचवा स्टेप जब आपने अपनी जोखिम की पहचान कर लिया आपको पता चल गया कि भाई इसके अंदर सबसे ज्यादा रिस्क है ठीक है या इसके अंदर कम रिस्क है तो पांचवा स्टेप जो आता है वो है आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण करना अब इसका क्या मतलब होता है कि डेटा को जो है कलेक्ट करना और उसको जो है एनालाइज करना अब डिमांड फॉरकास्टिंग अगर हमें करनी है तो कुछ डेटा भी तो चाहिए होगा ना तो डेटा को डेटा यह कह सकते हो इंफॉर्मेशन कह सकते हो उसको पहले तो कलेक्ट करना ठीक है और कलेक्ट करने के बाद उसको क्या करना उसको एनालाइज करना ऐसा नहीं सिर्फ कलेक्ट करा और जी बैठ गए हमने तो भाई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली हो गई डिमांड फॉरकास्टिंग नहीं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको एनालाइज करना जो है उसका विश्लेषण करना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है मैं ये नहीं कह रहा केवल आंकड़ों का संग्रह कर लो संग्रह मतलब यहां से भी इंफॉर्मेशन ले ली यहां से भी ले ली हर जगह से आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया अब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके कोई ऐसा ऐसा नहीं कोई तंबू उखाड़ दिया आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद आप अगर उसका एनालाइज नहीं करते हो अगर आप उसका विश्लेषण जो है नहीं करते हो तो जो भी आंकड़े जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी है वो आपके लिए यूजलेस है ठीक है आपको उसको कलेक्ट करके उसका एनालाइज जो है वो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ठीक है अच्छा जी अब हमने जो है आंकड़ों को कलेक्ट भी कर लिया डेटा को कलेक्ट कर लिया उसको एनालाइज कर लिया उसके बाद है मांग पूर्वानुमान की विधि का चयन उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे किस मेथड से जो है डिमांड फॉरकास्टिंग करनी है मुझे सर्वे मेथड से डिमांड फॉरकास्टिंग करनी है मुझे स्टैटिकल से करनी है अगर सर्वे में करनी है तो सर्वे में भी कौन सी करनी है स्टैटिकल से करनी है तो स्टैटिकल में भी कौन सी करनी है आपको डिमांड फॉरकास्टिंग का जो है मैथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा कि कौन से मैथड से जो है मैं डिमांड फॉरकास्टिंग करूँ ये जो है इसका छठा कदम है मांग पूर्वानुमान का ठीक है जी उसके बाद सातवां जो स्टेप है व्याख्या निष्कर्ष और निर्णय ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेवेंथ अब भाई आपने मेथड को भी जो है अडॉप्ट कर लिया अब मेथड को अडॉप्ट करने के बाद आपको क्या करना है उसकी व्याख्या करनी है कि हाँ भाई ठीक है उससे एक कंक्लूजन एक निष्कर्ष निकालना है और लास्ट जो है आपको एक डिसीजन कि हाँ भाई ये ये कोई मुद्दा भाई जिस चीज के लिए इतनी हम ये कर रहे हैं अपने ये जितने स्टेप जो हमने लिए हैं छह स्टेप ये किस चीज के लिए कर रहे हैं भाई कोई एक डिसीजन भी तो लेना पड़ेगा ना हमें लास्ट हम जो है एक डिसीजन लेंगे कि हाँ कि भाई आने वाले साल के अंदर फ्यूचर के अंदर मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी इतनी डिमांड जो है होने वाली है उसकी इतनी डिमांड जो है बढ़ने वाली है क्या होने वाला है फ्यूचर के अंदर एक प्रॉपर डिसीजन जो है हम यहां पर लेते हैं ठीक है अब मुझे ये पता चल गया कि फ्यूचर में आने वाले साल में मेरी जो डिमांड है वो ये कह सकते हो पांच लाख रुपए से बढ़ गई ठीक है पांच लाख रुपए से बढ़ने वाली है ठीक है तो लास्ट स्टेप क्या है इसका कह रहा है निर्णय की समीक्षा करना कि अब आने वाले ऐसा नहीं कि हाँ जी मेरे को पता चल गया कि आने वाले सालों में मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है पांच लाख रुपए से अब ऐसा नहीं मैं हाथ पे हाथ धर के जो है बैठ गया कि भाई ठीक है अब तो भाई तो डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी नहीं आपको हाथ पे हाथ धक नहीं बैठना है हर चीज का आपने बिजनेस स्टडी भी पढ़ी होगी भाई हर चीज में चाहे आप प्लानिंग ले लो चाहे कंट्रोलिंग ले लो कोई भी चीज ले लो हर चीज जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जब तक बिजनेस चलता रहेगा तब तक आपको वो चीज करनी ही करनी है तो अब आपने जो डिसीजन आया है उसको क्या करना उसको आइडेंटिफाई करना उसको रिव्यू करना कि क्या उसी डायरेक्शन में चल रहा है ठीक है इंक्रीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है ये कह सकते हो डेविएशन का पता लगाना ठीक है कि भाई जिस जो मैंने डिमांड फॉरकास्टिंग की थी क्या सब कुछ उसी वे में हो रहा है या नहीं हो रहा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा उसको क्या करना उसका ये कह सकते हो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना और आने वाले फ्यूचर में जितनी मैंने डिमांड फॉरकास्टिंग की है वहां तक क्या करना पहुंच जाना तो ये जो है इसके अंदर आठ स्टेप होते हैं अगर आपको मांग का पूर्वानुमान लगाना है प्रोसेस कहते हैं इसको डिमांड फॉरकास्टिंग का प्रोसेस कि कैसे कैसे आपको जो है डिमांड फॉरकास्टिंग 
करनी है अपने प्रोडक्ट को पहचानना टिकाऊ है गैर टिकाऊ है किस उद्देश्य के लिए कर रहे हो अल्पकाल के लिए दीर्घकाल के लिए कौन सा उद्देश्य है आपका क्षेत्र के लिए कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो माइक्रो लेवल पे मैक्रो लेवल के लिए फर्म के लिए इंडस्ट्री के लिए इकोनॉमी के लिए रिस्क को पहचानना ज्यादा है कम है आंकड़ों को कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करना ठीक है कलेक्ट करने के साथ साथ एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्रॉपर जो है एक मेथड को अडॉप्ट करना किस मेथड से मुझे डिमांड फॉरकास्टिंग करनी है साथ के साथ एक कंक्लूजन और एक डिसीजन लेना कि हाँ भाई ये आने वाले फ्यूचर में आने वाले साल में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इतनी बढ़ जाएगी और जो डिसीजन जो निर्णय लिया है उसको रिव्यू करना कि हाँ ऐसा हो रहा है या नहीं ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ ठीक है तो ये आठ स्टेप होते हैं डिमांड फॉरकास्टिंग करने के दूसरे टॉपिक पे आते हैं अब हम ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि मांग पूर्वानुमान को प्रभावित करने वाले तत्व डिमांड फॉरकास्टिंग को जो है कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ठीक है इसको हमें दो चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है पहला तो आपको पढ़ना है गैर टिकाऊ वस्तुओं के लिए और दूसरा आपको पढ़ना है टिकाऊ वस्तुओं के लिए तो सबसे पहले तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि गैर टिकाऊ वस्तुएं जो हैं वो कौन सी होती हैं सिंपल सी बात है गैर टिकाऊ जो टिकने वाली नहीं है ठीक है वन टाइम यूज होगा उसके बाद क्या हो जाएगा खत्म हो जाएंगी और टिकाऊ जो लंबे समय तक चलती है ठीक है तो गैर टिकाऊ वस्तुएं जो है ये पता चल गया हमें कौन सी होती है जो लंबे समय तक नहीं चलती है वन टाइम यूज करेंगे उसके बाद गए खत्म तो अगर आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का है गैर टिकाऊ है तो उसको कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं तो सबसे पहला जो फैक्टर है यहाँ पे वो है जी प्रोज आय का स्तर लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम इसका क्या मतलब होता है अब सबसे पहले तो आपको ट्वेल्थ में आपने पढ़ा होगा प्रोज आय प्रोज आय जो है किसको कहते हैं टैक्स घटने के बाद आपके पास जितनी भी इनकम रहती है कर घटने के बाद उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं प्रोज आय ठीक है तो अब क्योंकि भाई जब इनकम होगी तभी तो स्पेंड करेंगे ना उसको खर्च करेंगे अब टैक्स घटने के बाद आपके पास जितनी इनकम बची है अगर आपके पास इनकम ज्यादा बची है तो आप क्या करोगे ज्यादा स्पेंड करोगे अगर आपके पास इनकम कम बची है तो आप क्या करोगे कम स्पेंड करोगे तो सबसे पहला फैक्टर जो यहाँ पर है वो ये है कि प्रोजाय का स्तर जो है वो कितना है ज्यादा है या कम है ये सबसे पहला फैक्टर है जो डिमांड फॉरकास्टिंग को क्या करता है जो डिमांड फॉरकास्टिंग को इफेक्ट करता है गैर टिकाऊ वस्तुओं के लिए ठीक है दूसरी अगर हम बात करें इसका नाम है वस्तु की कीमत कि प्रोडक्ट जो है वो कितने का है ठीक है महंगा है या कम है ठीक है कितना महंगा है या कितना कम है मैं अपना प्रोडक्ट कितने रुपए में बेच रहा हूं ठीक है क्योंकि भाई ज्यादा होगा तो भाई सिंपल सी बात है डिमांड कम होगी और कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी ठीक है बट यहां पर आपको जो है केवल इस बात का ये नहीं रखना पता कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो कितने रुपीज का है मेरा जो प्रोडक्ट है वो कितने रुपीज का है आपको साथ के साथ ये भी देखना पड़ेगा कि मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो जो है इस प्रोडक्ट को कितने रुपए में बेच रहा है ठीक है आपको जो है जितने भी उसके सब्सिट्यूट हैं जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं आपको उनकी प्राइस का भी जो है ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक है मान लीजिए मैं ये पेन बनाता हूं ठीक है मैं ये पेन जो है पांच रुपए का बेचता हूं तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है वो इस पेन को जो है कितने रुपए में बेच रहा है क्या वो भी पांच रुपए में ही बेच रहा है क्या वो भी सेम यही क्वालिटी दे रहा है तो आपको यहां पर अपने प्राइस के साथ साथ सामने वाले के प्राइस को भी जो है ध्यान में रखना पड़ता है तो ये जो है दूसरा फैक्टर है जो गैर टिकाऊ वस्तुओं को क्या करता है अफेक्ट करता है साथ के साथ अगर हम बात करें तीसरे की ये है जी जनसांख्य की विशेषताएं अब इसका क्या मतलब होता है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है इसका क्या मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कि भाई मान लीजिए अगर किसी लोकेलिटी में कभी कभार मान लीजिए आपकी छोले भटूरे की या चोड़ी वगैरह की इन सब की अगर दुकान है पूरी वगैरह की अगर मान लीजिए आपकी लोकेलिटी में अगर कभी भंडारा वगैरह होने लगता है तो उससे क्या होता है उससे उन शॉप्स की दुकानों पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है क्यों क्योंकि जो सेल या जो बंदा उनके छोले भटूरे कचौड़ी वगैरह जो खाता था वो बंदा अब वो ना खाकर क्या करता है भंडारे में लग जाता है पूरी पूरी खाई और मजे करे पैसे बज गए आज के तो तो उससे क्या हुआ उससे जो है उनकी डिमांड पर जो है इम्पैक्ट पड़ता है तो यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए है आपका जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए है या आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि मान लीजिए 
जब मान लीजिए कि कभी आ, किसी स्कूल वगैरह में जैसे कभी कहीं मान लीजिए कभी पेपर वगैरह होते हैं जब यहाँ पे तो उसके बाहर आप देखोगे बहुत सारे पेटीज वाले कह सकते हो अलग अलग तरीके के खाने पीने के जो है आ, उसके स्कूल के बाहर जो है खड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही पेपर छूटेगा और वहां से क्या होगा बहुत ही सारे बच्चे निकलेंगे ठीक है मान लीजिए दो पर्सन है ठीक है मे भी जो है मान लीजिए चलो गर्मी का मौसम है तो क्या होता है गोले वाले खड़े हो जाते हैं स्कूल के बाहर तो मान लीजिए दो हैं गोले वाले तो वो क्या करते हैं डिमांड फॉरकास्टिंग करते हैं क्या कि भाई मैं भी गोला बेच रहा हूं ये सामने वाला भी गोला बेच रहा है हजार बच्चे यहां से निकलने वाले हैं दो हजार तीन हजार जितने भी बच्चों का पेपर है यहां से निकलेंगे अब उसमें से ये कह सकते हो कि सामने वाले का भी प्रोडक्ट उतने का है मेरा भी प्रोडक्ट उतने का है सेम क्वालिटी दे रहे हैं दोनों उसके पास कितने कस्टमर जा सकते हैं और मेरे पास कितने कस्टमर आ सकते हैं उस चीज की क्या करना डिमांड फॉरकास्टिंग करना तो यहां पर आपको जो है ये देखना पड़ता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने रुपीस का है या किसके लिए है ठीक है कितने रुपीस का तो नहीं सॉरी किसके लिए आपका जो है प्रोडक्ट है ठीक है दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि जब भंडारा होता है तो उससे क्या होता है दूसरी दुकानों पर इंपैक्ट पड़ता है जिनकी खाने पीने की चीजें हैं ठीक है या पेपर वाला भी एग्जांपल आप ले सकते हो कोई सा भी ले सकते हो ये तीन जो है फैक्टर हैं जो गैर टिकाऊ वस्तुएं जो होती है सिंगल यूजेस की जो वस्तुएं होती है उस पर जो इम्पैक्ट करता है डिमांड फॉरकास्टिंग अब आ जाइए इधर टिकाऊ वस्तुएं टिकाऊ वस्तुएं मतलब जो लंबे समय तक चलती हैं एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन ये गाड़ी बाइक ये सारी चीजें इनको जो है कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो इस पे जो सबसे पहला है वो है सामाजिक स्थिति सोशल स्टेटस जो है वो कैसा है लोगों का कैसी उनकी प्रेफरेंस है कैसा उनका टेस्ट है ये जो है सबसे पहले मैटर करता है टिकाऊ वस्तुओं के लिए अब ऐसा नहीं है कि आपने आईफोन का शोरूम जो है किसी गांव में जो है खड़ा कर दिया अगर आप आईफोन का शोरूम किसी गांव वगैरह में जो है खोल लोगे तो कितने लोग खरीदेंगे कोई भी नहीं खरीदेगा उस चीज को तो उससे क्या है क्योंकि वहां पर क्या है सामाजिक स्थिति लोगों की ठीक नहीं है लोगों का प्रेफरेंस लोगों का टेस्ट आईफोन की तरफ जो है नहीं है तो वहां पर आपके जो है प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला है ठीक है तो सबसे पहले टिकाऊ वस्तुओं को जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है सोशल स्टेटस ठीक है सामाजिक स्थिति सबसे पहला फैक्टर है जो टिकाऊ वस्तुओं के लिए अफेक्टिंग है दूसरा है उपलब्ध सेवाओं की उपलब्धता इसका क्या मतलब हुआ भाई मान लीजिए आपने गांव में एसी की दुकान खोल दी एयर कंडीशनर की ठीक है और पता चला वहां तो बिजली नहीं आती ठीक है अब भाई जब बिजली नहीं आती तो एसी का क्या तमूरा करेंगे अचार डालेंगे तो ऐसी उसमें क्या हुआ ऐसी उसमें जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें होंगी अगर आप ऐसे प्लेस पर खोल ले ऐसी जगह पर खोल ले जहां पर जो है बिजली नहीं आती तो वहां पर क्या खाक डिमांड होगी आपकी तो दूसरा फैक्टर ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी अवेलेबिलिटी जो है उस जगह पर कितनी है साथ के साथ फैमिली स्ट्रक्चर परिवार की संरचना जो है कैसी है इंडिविजुअल ज्यादा रहते हैं या ज्वाइंट फैमिली ज्यादा रहती है ये भी आपको जो है देखना पड़ेगा क्योंकि इंडिविजुअल है तो भी डिमांड अलग तरीके की होती है ज्वाइंट है तो डिमांड जो है अलग तरीके की होती है ठीक है ज्वाइंट फैमिली भाई ज्यादा लोग हैं ज्यादा बंदे हैं तो डिमांड भी अलग तरीके की होती है हर चीज ज्यादा बाय करते हैं ठीक है और अगर इंडिविजुअल है तो हर चीज कम बाय करते हैं सिंपल सी बात है चौथा सबसे इंपॉर्टेंट ऋण सुविधाओं की उपलब्धता टिकाऊ वस्तुओं के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि क्रेडिट फैसिलिटी जो है उस एरिया के अंदर कितनी अवेलेबल है ठीक है लोन वगैरह जो है फाइनेंस वगैरह जो है वस्तुएं जल्दी हो जाती हैं या जल्दी नहीं होती हैं ठीक है भाई आईफोन आजकल लोग जो है उधार ले रहे हैं ठीक है खाने के लिए नहीं है लेकिन किस्त भरने के लिए आईफोन उधार ले लेंगे कुछ भी कर लेंगे तो ये जो है जब से फाइनेंस की जो है अब ये कह सकते हो सर्विस जो है आई है तब से वो लोग जो कैश भी खरीद सकते थे वो भी लोग क्या कर रहे हैं टिकाऊ वस्तुएं जो भी होती है उनको भी फाइनेंस करा लेते हैं ठीक है जब से फाइनेंस आया है तब से वो लोग भी उन वस्तुओं को खरीदने लगे जो पहले उनको नहीं खरीद पाते थे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके लिए आ, फाइनेंसिंग की क्रेडिट फैसिलिटी कितनी है ये चार जो है फैक्टर हैं जो टिकाऊ वस्तु ड्यूरेबल गुड्स को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं ठीक है ये गैर टिकाऊ के और ये टिकाऊ के ठीक है जी तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक डिमांड फॉरकास्टिंग का क्या क्या प्रोसेस होता है ये मैंने आपको बता दिया और डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिमांड फॉरकास्टिंग को ये हमने जो है यहां पर पढ़ लिया है इसमें आपको कुछ भी समझना आया हो कोई भी डाउट हो कोई भी इश्यू हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं 
चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए हैव अ गुड डे बाय बाय टेक केयर